Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si na Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Maine at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang walang humpay na tanong ng mga netizens kung totoo ba ang mga pinakakalat ng mga kurimaw sa social media na si Maine Mendoza ay nag-file ng annulment kay Alden Richards noong 2017 pa. Dahil po ito sa mga pinagkakakalat po ng kung sino-sino mga netizens na nadugtungan na, nadagdagan, nabawasan, in short, chismis, no? Ito ho yung mga tao na walang alam sa katotohanan at proseso sa korte kung paano maisa sa katuparan ng isang annulment. Mamaya, idedetalye po natin yan mga bagay na ganyan. Kasama ang labing tatlo, uulitin ko lang po, 13 TVCs lamang po na inabot ng daddy's girl kagabi. At ang iba pang ganap kinamin at kay Alden sa araw na ito ng linggo. Ang dami rin po kasing nagbe-message sa atin na gusto po sana nilang mag-avail ng tickets ni Alden. At gusto rin po ng ibang tao na mag-sponsor sa mga kapwa netizens at mga fans nila. Kaso nga lang, sold out na ang tickets ng concert ni Alden. Shout out kay Alden, ano baka naman magawa ng paraan. Maraming um, sumusuporta ng mga Aldo fans sa hangarin mong makatulong sa iba pang mga kabataan. Kaya nanghihinayang din po sila na sold out kaagad ng tickets. Sabi nga po sa inyo, di ba, ng iba pang mga fans, kung kakayanin, nakakayanin na marami at uh, alam nyo yun, mapalawak pa ang koneksyon para lang makatulong, e eh, gagawin nila. At sabi naman po sa inyo, kahit anong araw pa yan, patuloy po nating sasamahan si Minat Alden sa mga kaganapan sa kanilang dalawa, positibo man yung mga issues na yan o negatibo man yung mga issues na yan. Yan po ay para sa ating araw-araw. At bago nga tayo magpatuloy pa, hayaan nyo pong magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy po ang ginagawang pagsuport at pagmamahal kinamin at kay Alden nang wala pong ibang hinihintay na kapalit. Lagi ninyong tatandaan na kaisa nyo po ang buong Pinas showbiz news ngayon sa pagsuporta <clears throat> at pagmamahal sa kanilang dalawa. At kung nood ka nga ng nood ng mga video updates natin, pero hindi ka naman nakasubscribe na kung ano pang hinihintay mo, i-click mo na yung subscribe button para lagi kang updated at nakakapanood ng mga bagong-bago at nagbabagang happenings kina Maine at kay Alden. At bilang pasasalamat, naririto ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kanina lamang. Unahin natin ang sinabi ni Ginoong Ray Trinidad. Sabi niya rito, Good evening Sir Pinas, I'm worried about Maine's ordeal and... Uh, not sleeping for 36 hours straight. It's like working in the hospital without a break. She might get a nervous breakdown if this ordeal continues. RJ must be with her at this time. She needs his presence and care. She also needs medical attention in my opinion. Mrs. Maine Fulkerson, me and millions of your fans are praying for you. Be strong and steadfast, no? God knows what's going on with both of you. He will take care of everything. As of these maggots, roaches, and one called organism, Mr. Pinas. I like your terms, na. You, Mr. Pinas. We cannot do anything for them, but to ask the divine to forgive them. Let us unite and be strong for the couple. Let us radiate and. Send our love and healing energies to both Maine and Richard. Thanks, Sir Pinas, for being there for us. Keep safe, Sir. Actually, that's true, Ginong Ray Trinidad. I experienced that when I started to embrace another field of my career na naging panggabi po ang pasok ko. Alam nyo naman po lahat yun, ano? For the sake of Lola Granny, since my mom and dad working all day, I should be there for Lola Granny when both of my parents were out. No? Sobrang sakit po talaga sa ulo nun Nakakababa ng immune system Imagine, I'm working from 8pm to 4am Then umaga, putol-putol ang tulog ko Para po ma-assist ko rin si Lola Granny If this insanity of those people continues Baka kalusugan na ni Main ang maapektuhan Sarsuela, kapalit ay kalusugan ni Main Dahil sa kakaisip niya ng kakaisip Kaya hindi makatulog In these trying times of Main We should not leave her alone Thank you for your point of views po, no? And God bless po sa inyo dyan. At ang ikalawa naman nating komento ay mula naman po kay 
Miss Rosalinda Nabong. Sabi niya rito, Hello Mr. Pinas! Sa mga naglalabas ang issues patungkol sa major dahil nako, manhid na kami dyan. Di na nga ako nanonood ng Itbulaga, matagal na. Dead ma lang ako sa mga kawalangyaan ng mga alagad ni Panot. Basta ako, masaya sa panonood ng kalyo serye at nandun pa rin yung kilig kahit ilang beses ko na yung nire-replay. No? Mas masaya pa yung uh, manonood uh, ng, sa mga replay nila kaysa sa pag-aaksaya ako ng panahon ang mga walang kwentang uh, mga fake news na yan ano gawin na nilang lahat basta ako di susuko hangga't walang umaamin sa kanila kampante ako at nag-aantay ng tamang panahon salamat Mr. Pinas at stay safe sa inyo especially sa Lola Granny mo hinubog hinubog na po kasi tayo ng panahon Miss Rosalinda Nabong sa totoo lang gagamitin nila si Min para sirain si Alden gagamitin si Alden para sirain si Min kumbaga Kung tayo ay eh, mag-aaral no sa kolehiyo, nakatapos na tayo ng isang kurso dahil lagpas apat na taon na tayong ginaganito ng mga kumag na yan. Sinong hindi magiging kampante sa mga palabas nila, di ba? Maraming salamat po sa comments and take care po, Miss Rosalinda Nabong. At ang ikatlo naman nating komento ay mula naman po kay Miss Sese TBRC. Hindi ko alam yung uh, ibig sabihin ng TBRC na at sabi niya rito, ay... Nako Mr. Pinas, wag nang pansinin yung user, wala nang wala nang plata, plataporma eh at walang pumapansin. To think of it, no? Ngayon lang nila nilabas yung video picture which is throwback hello and they know Alden, no? Prescon for his concert will come out today. He know he has no chance to win. He is a loser. Totoo 'yan. Maraming nagsasabi na ginagawa ito nila panot no ng team nila panot ng mga Armin fans, Toxic Mainers para ma-down ang concert ni Alden. But look at what happened, 'di ba? Sold out na po ang mga tickets. Tama po kayo, Miss Sese TBRC. Plat plataporma pa nga lang po ilaglag na. Panggagamit pa nga lang kay Main Mendoza sa politika at showbiz, sablay na sablay na. Alam niyang nagsasayang lang siya ng oras, ng effort, ng pera ng ibang tao na gumagastos sa kanya. ba? Diba? Hinahangad niya ang bilyong pera ng QC pero ni Kusing, hindi po niya mahahawakan yon. Tumatakbo, tumatakbo po siya para sa ABS-CBN and not para no sa mga Pilipino. Hindi naman siguro mga syunga ang mga residente ng QC para iboto yan. At ito na nga. <clears throat> ang dami na nga pong nag nanghihinayang dahil sold out na nga ang ticket ng concert ni Alden may mga sponsors po kasi na nagnanais pang bumili ng bulto-bultong tickets ni Alden para maipamahagi po sa mga fans pero sold out na may nakiusap din po sa atin na baka raw pwedeng mapakiusapan ng group nila Alden na magbenta pa ng tickets kaya naman po Ang aming team ay agad din pong nakipag-ugnayan kina Miss Lu no, at kay Mama Ten. Na agad din naman pong samagot sa atin. Batay nga po sa kanila, kakausapin nila ang team nila Alden na bububuo ng concert para malay natin magawan pa ng, ng paraan makapaglabas pa ng tickets. Wait lang po tayo sa official announcement ng uh, AR Foundation. Again, dun lang po tayo sa official para legit po yung mabibili nating tickets kung sakasakali. Okay po ba yon? Mahirap na, baka may mang samantala na naman, ano? Wait lang daw po tayo ilang araw para maging uh, klaro ang lahat-lahat. At uh, ito na nga, no? bukod nga po riyan, let me get the attention of GMA Network. Sa sinasabi nilang top rating na sitcom ng Daddy's Girl, nang aming i-monitor kasi ang mga TVCs na pumasok dito kagabi, lalabing tatlo lamang ang TVCs na pumasok sa kanila. 13! TVCs lamang. Magagawan pa ba natin ito ng paraan? Sa nakikita po kasi naming pangyayari ngayon, ano, eh, nagtatagumpay po ang pamboboykot ng ibang mga fans sa sitcom na ito mula ng patungtungin nila si Panot. Yan po ang sinasabi namin sa inyo. Hashtag karma is real. At para naman po sa sentro ng ating mga updates, kanina pa po ito, madaling araw, 5am po pag uwi ko po sa bahay. Antok na antok lang ako, kaya hindi ko na po Uh, na i-record pa, no? Kaya, natulog muna ako sandali. Kung saan, kaaga-aga, ang mga pinakakawalang balita ng mga kurimaw na ito, kasama ang iba pang mga toxic mainers, no? Tungkol kay Main, ay pumapatungkol na si Main mismo ang nag-file ng annulment, no? Petition for annulment noong 2017. Hindi po ako annulled, wala pa po kong uh, nararanasang kasalan, ano? Pero, alam ko, ng konti lang naman, ano? Nang very, very light lang naman, you can correct me if I am wrong po, no? Again, sila po yung mga taong nagpapanggap, no? Na mga fans po ni Main, na wala pong alam pagdating sa proseso sa korte ng annulment 
na kanilang sinasabi. Una sa lahat, kung sa simbahan ang naging kasalan, dadaan po yan sa pinakamahirap na proseso at hindi agad-agad mangyayari ang annulment na sinasabi ninyo. Sa pinakakalat po kasi ninyo, no, eh, hindi nyo man lang naisip na sinasabi nyo na rin na totoo talaga ang naging kasalan ni Nico Main at Richard. Which is, sa mga ebidensya at pangyayaring nasaksihan ng sambayan ng makaaldab, totoo po na nangyari ito. Sige, ipagpalagay na natin na ang annulment na yan ay nangyari. May ebidensya po ba kayo? Alam nyo po ba yung uh, proseso nito sa korte? Gusto nyo po bang malaman kung ano yung mga pinagsasabi ninyo? Batay po sa mga nagpapakalat ng mga kurimaw na yan, ano? si Main Mendoza no, nag-file po ng uh, petition for annulment. Kung totoo po yung bagay na yan, bigyan nyo po ako ng dyaryo na naipublish po ito. Ipinapublish po kasi ito sa, sa mga dyaryo. Kung hindi po ako nagkakamali, tatagal po ito ng tatlo hanggang apat na buwan na ilalagay po sa dyaryo. Yung annulment na yan, yun lang ang tanging hihilingin ko at kukunin po sa inyo. Provide us evidence. Dahil kung wala po, napakalinaw. Yung sinasabing kasal-kasal ni Panot, ay Diyos mio, ilista nyo na lang po yan sa tubig. Maraming maraming salamat po no? at... Uh, nakakagigil no yung mga gay pasensya no at uh, nanggigil tayo ngayon sa topic natin again kung isa sa mga bashers at hindi mo na gusto na mga pinagsasabi ko rito mag-comment ka lang pag-usapan natin yan ng may respeto sa isa't isa muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon